就是七十多岁老头炒菜，摊位出摊。我老爷子还没来，一会儿就来，一会儿就来啊。哦，你先把车拉过来，不是他骑啊。哦，他他他也骑车，他也骑车。哦，他也骑车。哎对，怪厉害。我们再等等。好好好，你们家离这远是吧？十里路，十里路啊！来第一步，扫地。你看山东人的勤奋，真的大地上最能体现山东人的淳朴跟勤奋，特别能干。都是出摊的，你们这个摊子摊位费多少钱嘞？一个月一一节十二块钱。一级十二，呃，一级是十级，一级十五级十二都十五，十五啊，好像每个摊位的摊位费好像都不太一样啊。他来了，他来了，老爷子骑着破三轮车过来了。你看，这个七十一岁的身体啊，太硬朗了。现在是早上七点十分，你看山东人的勤劳啊，老爷子这个身体直接爬上车卸货。大吉出摊其实是蛮辛苦的哈、啊。主要是搬货、卸货，你像今天这种风和日丽还好，稍微碰到那种刮风啊、降温那种天气，真的干大吉，确实是辛苦活。刚问了一下这个大姐，她说大概是八点左右，我们八点以后再来。这会儿老师傅的炒菜一时半会儿应该吃不上了。One hour later， 这个什么菜啊？西红柿汤啊。老爷子烧的西红柿汤。颜色第一次看到，还打淀粉进去啊？哦、呃，这个颜色很特别啊。西红柿汤还可以这样喝。这个烧成了根啊，鸡蛋汤一样，立马就变稠了啊！这份几块钱？啊，这一份三块钱一碗，三块钱一碗。这锅能盛几碗？两碗。哦。哦。这样的。再放点醋。这个菜没看懂。再来点鸡精、盐跟这个香醋，三块一碗是吧？还有什么炒菜？那天我们之前吃那个鱼还有吗？鱼没了，没那家。鱼卖完了啊？哦，那给我炒个肉丝吧啊？对。肉丝多少钱啊？十五，两斤十五。涨价了？啊，十五涨价了啊！切肉丝。炒菜炒辣椒行吗？呃，肉丝炒辣椒啊。你怎么拿手怎么来哈、啊。嗯，肉丝还可以，量还行。嗯。对，炒点辣椒，还有更辣的辣椒吗？哇，辣油呢？这个辣就行了啊！你等着干你再打的。哦，再放点干辣椒啊。青椒炒肉丝，还放点蒜苔。辣椒不洗吗？洗好了。洗好了啊！我以为不洗的啊。还要干七八年。这个师傅身体特别硬朗。干了可以分你帮忙，干洗不干，吃不年不干了。哦，刚刚才一样啊，又是来一盆汤。嗯。三块一碗，油来点油，这种煤火特别硬，师傅下去拨了几下，这把就好了。快，七十二岁老头子炒菜，炒肉丝。
。我扫出一股黑烟啊！你这个火正的大啊！万能的酱油图。这个火锅不旺，炒出来菜能不好吃吗？哦，还来点蒜花啊，蒜末，一顿神整。他这个炒菜就是每个菜都很像啊、嗯，主要靠大火，呃，醋，再来点香菜，基本上每个菜都是这个套路。老爷子干了三十多年，可能所有菜都是这么炒的。青椒炒肉丝，去年十块，今年十五。猪肉明明是降价了，麻油是吧？麻油，太简单了。嗯，再来点香菜。好嘞，除了十五的菜，最便宜的菜什么菜？青菜，有这个青菜，青炒六块。哦，青炒六块啊。鱼还有吗，大姐？鱼有，就光有黄蒺子了。黄蒺子啊？哎，黄蒺子多少钱啊？黄蒺子四块钱，一个就四块钱。那行，给我炒一份黄蒺子。我们再要一个黄蒺子啊，老爷子。黄蒺子啊，黄蒺子鱼啊。啊，黄蒺子鱼啊。哇，炒的糊了都开始爆辣椒。你看他这边菜，锅气太重了。我们又点了一道海鲜，你看黄蒺子，十块钱。待会我们看看分量啊，我估计也不少。坐等老爷子另外一个神整，黄蒺子鱼。黄蒺子鱼，看老爷子怎么炒黄蒺子来，开始。在山东大集点了一道海鲜。<笑>你看那个锅啊，山东大鸡，点海鲜。我特别期待，上次我们吃了一个炒鲅鱼是吧？淋点油，火大了他就把这个电瓶，呃，这、那个夹子拉掉。哎，黄蒺子。几条啊？一条，两条，三条，四条，五条，六条，七条，八条，九条，九条卖十块钱。我上去了，这边。啊？不要鸡蛋，不要鸡蛋，就这样，你再再再点两条吧。不要鸡蛋了，随随意鸡蛋。不要鸡蛋，中国大盘。这九九分一分一盘。你这打鸡蛋也是十块钱啊？打鸡蛋少条鱼就行。哦，打鸡蛋少一条鱼是吧？啊、哎，啊，打鸡蛋是你们那边吃法吗？嗯、哎。哦，没见过。怪要一顿神仙。我吃的，呃，小胖油油他的倒鱼翅，老爷子油油他的这个这个猪肉酱焖鱼。黄鸡子。黄鸡子鱼啊。鸡子。哎呦，你的倒鱼翅，我有我的黄鸡子。哈哈哈哈哈。你黄鸡子，它的鱼。一条一条煎啊。这个鱼肯定煎的好吃。来，这种馅的到位啊！哎，好吃，好吃，到位，火特别硬啊！哎呀，乌烟瘴气的这边。烟火气息特别好。嗯，烟火气息有点重，别给整糊了啊！老爷子要注意点啊，不管糊啊。<笑>不炒了，没有什么配料了是吧？你是大鸡蛋吗？呃，大鸡蛋，大鸡蛋。我来看看你们那边吃法是什么样的吃法。大鸡蛋吧，没有鸡蛋是没有灵魂的。对，没有没有鸡蛋没有灵魂的。入乡随俗。好，两个鸡蛋吧，你亏本老爷子，总共十块钱打两个鸡蛋，你看你。<笑>这个鸡蛋在城里两个还得卖五块钱。对对。哦、你想在南京一个嘞，两块五一个嘞。对啊，南京不是茶叶蛋两块五一个吗？跟那个南京不一样，那是三大鸡蛋，人家是农村。到底看看怎么吃的？哎呦妈！哦，鸡蛋酱搞的，乖乖，真的是来到了印度啊！<笑>但肯定好吃，正宗方法，我没吃过。怪、哦、好吃，好吃，看着就好吃啊。嗯黄鸡的鱼啊，我这个就海里的小鱼啊啊，来翻一个，来一个，哎呦
，对对对。来，咱们试试。哦，手忙脚断的。大爷太忙了。嗯。皇帝子鱼搞鸡蛋，我所有啊！来吧，就这啊，就这个。哎呦，完美，完美，我来端。哎呀，十块钱吃海鲜，我的肉丝是吧？对。过来两个菜，能不能不挂那个糊嘞啊？那个不长不长粉淀粉啊，不长淀粉啊，就整一个稀溜溜的汤啊，嗯，整淀粉我们吃不惯啊，你要吃不长粉吃不惯淀粉不长粉啊，不长粉啊，哦，这是别人的，哇塞，好快，给我们西红柿蛋汤不长粉哈，啊，不长淀粉啊，你看这个煤火相当的硬。小电瓶一夹，火就上来了。啊，这是刚才没洗的锅，面油。花生油，又是生花生油。花生油啊。哦。你问了，你带着你就问了，我就问了花生油。哦。你们那花生油自己家榨的是不是？榨的还是自己带的？西红柿蛋汤。哎呀，这个很快的，他烧这个。开水一加。不能整那个灭糊进去，我们就吃不惯了。南方吃这个西红柿蛋汤肯定不会放那个的。哎呦，这放什么？什么粉？胡椒粉啊？哦，怪西红柿蛋汤放这么多胡椒粉。还是被老爷子把这个味道给改了。打鸡蛋。哦。哦，放胡椒粉好吃是吧？胡椒粉，对，因为我们粤东是发这么多的。哦。胡椒鸡蛋是不好喝了。哦，没有胡椒鸡蛋汤就不好喝了，最终还是变成了本地的鸡蛋汤。三块。对，哎，我。哦，三块一碗，这个实惠。这长得什么？醋啊。哎呦。改变不了老爷子怎么烧菜。这淋的什么？哦，西红柿蛋汤，酱油色的西红柿蛋汤。不长淀粉干的，不长淀粉就是这样。啊，好好好，就这样，就这样，就这样，就这样，这个好，漂亮。还有放麻油。唐哥亲自给我端菜啊！这是我们今天在老爷子这边炒的菜，平邑县地方正大吉。老爷子炒菜啊，是最接近于印度街边的啊，整个中国。这个菜你们闻所未闻吧？海鱼叫黄黄鲫子，煎好了以后煎鸡蛋，十块钱。这个是肉丝，去年我们来吃的是，还是十块钱，今年涨价了。老爷子说，无论如何要涨价，十五。然后这碗就便宜了啊，西红柿蛋汤。我说让他炒弄得清淡一点，最后老爷子，毕竟做了四十年啊，谁都改变不了他烧菜的风格，强行改成了临沂的风格，但是价格确实便宜，三块。我们这个菜算一下啊，十块、十五、三块、二十八，还都是大菜啊。弄点烧饼，我对这个特别有兴趣。这个鸡蛋汤，西红柿蛋汤，哇，啊，各种味道都有。西红柿蛋汤还放醋，还放酱油，还放胡椒粉。嗯，这个真是神整啊！跟我们那边汤完全不一样，谁能想到西红柿蛋汤可以这么烧？这个是最好的菜，黄鲫子鱼，咸鱼应该是，加了鸡蛋，你看，嗯，也算是一道海鲜啊，十块，老爷子数了一下，九条，正常，十块钱是九条，这不放鸡蛋的，又给我们整了两个鸡蛋，嗯。这鱼煎的好，它的肉很嫩，而且不是咸鱼。对对
，这黄鸡爪，这个刺比较多。味道味道怎么样，味道？非常 nice。十块钱你想吃什么，对不对？随便切中国没有这么便宜的价格。对，这个做法我在头条上看过，印度博主发过，呵呵真的是一顿神神操作，味道还不错。小鱼肉很嫩。再看看这个，这个是老爷子的成名菜。炒肉丝，但是涨价了，涨到十五了。涨到十五的话，还是极具性价比的啊！你要看它放那么多肉丝，对这个选那个烧饼好吃，来一个。我已经示意山东人吃什么了啊？看，你不吃大米饭，你们吃饱吗？我们家离山东就五十公里。我是临沂港人啊，我也是半个山东人啊。整体。来山东大集就得这么吃。吃什么米饭？不，这是烧饼，还是热的啊？他喝口鸡蛋汤。大家好，我是麦总，今天我在镇江啊。来镇江就一定要品尝一下他们本地的特色锅盖面。这家老赵面馆是很多朋友推荐的，据说是本地人心里的前三。我们去尝一下，这已经过了饭点了啊，人还是相当的多。生意是相当的好啊，排队等面条，直接在这买单啊。对的，有什么推荐吗？啊、我们家这个腰花肥肠、啊，腰花肥肠吗？啊，腰花肥肠，两碗腰花肥肠啊。他、啊、在那买单啊，然后在那下啊。好的，放心啊。老赵面馆算镇江最出名的了。收款三十六块。还行，还行啊，老板娘比较低调哈。不是不是，每家都更有千秋感是吧？啊，发过去了。好的，谢谢你啊。你要多长时间？人气还是很足的。嗯、这是香油吗？香油。两个肉丝加的，买一会儿就好啊。还有，肥肠、牛肉加的，加肉圆。两个肉丝，两个肉丝，两个肉丝。嗯。腰花肉丝加素鸡。腰花肉丝加素鸡。哎。还有吗？没有了。马五福这冻饮的啊。到现在你姓朱，马五福在冻饼的啊。还有个加肉圆，就在肥肠、牛肉、加肉圆、加蛋、加肉圆。有了啊，来喽，不好意思了。哎，哎，油花肉是两个的，肥肠、牛肉、加蛋、加面肉，来三点面。来，腰花肉丝加素鸡，来，密度了。两个肉丝加的牛肉卷。恭喜收款，二十。啊，谢谢谢谢，腰花肥肠是吧？哎，对的。这个小肉应该怎么吃呢？要放醋是吧？对，倒点醋，把香醋倒在姜醋上面啊。好的。来。香醋倒在姜丝上面啊，镇江的小肉啊，这碗面十八，号称是镇江前三啊，锅盖面。我们点的这个叫肥肠，肥肠腰花面，肥肠腰花是吧？啊，不能不能再等了，再等面条糊了。这个到镇江来吃啊。这家米啊，味道真的是，真的可以，比之前我们菜场吃的那个黑皮啊，正儿八经讲啊，要好吃多了啊
，而且他这里确实放的是韭菜，我估计正儿八经锅盖面确实真的是放韭菜跟酸辣。这个汤底这个酱油真的是咸。正价的面条不贵，腰花加上这个肥肠才十八的，这是单独点的正价特产削肉。呃，这配的姜丝，老板娘讲说姜丝素要倒到姜丝上啊。来正家，就得传授一下这个他们锅盖面啊。谁家老赵命满，不去。这个老赵确实味道不错，光盘，俩吃的光光的，这么多奖牌。吃的怎么样啊？你光光的，你看光满足。开的有二十几年。二十几年啊？哎，所以蛮好的。还行还行，马马虎虎。这个生意一天能卖多少碗呀？哎呀，这个没统计过，有时多有时少。最高能卖多少呢？也没算过，真没算过。生意好的时候卖几百碗，反正也很忙，一般忙不怎么忙得过来就是了。这个小侄子。天的，我们就放在这个屋子里面给它。哦，就是人家饭店的鸡都是从这么小自己养。对对对，我们就从小鸡买来，然后养大了之后，再放到后面大大大圈里面去养。哦、嗯，这爷爷是吧？哎哎哎对我爷爷没事了，他年龄一大了，就给你们养养这些东西啊。呃，在家里面就给我们养养鸡胸肉菜。哦，你这老房子也不少年了啊。这个老房子有四四十年了，四十年左右啊。正宗的老房子啊！这鸡得在这边吃吃青菜什么的，菜。这全是你们饭店用的？对，全是我们饭店的。啊，这种鸡好，还放养吗？就是这个有的时候放养，放养。到春天的时候放到前面去，前面那一块去这个吃虫子啊，吃这个草。我看前面有块林子是吧？啊，对对对，这个正儿八经原生态。这个一只老母鸡卖多少钱？称吗？呃，这个我们在市场价的时候，我们这边是三十块钱一斤左右。啊，但我们饭店一只老母鸡大概在二斤多重、三斤重，我们饭店就做好了之后卖一百零八，有一百零八一份老母鸡汤。对，然后我们这个挑啊挑，就有的鸡小，到到这个成熟了，大概在二斤多重、三斤重，我们才拿过去。老母鸡汤煮多久呢？我们这个老母鸡汤最少。两个小时，最少两个小时。那我们中午要吃还来得及吗？先先打电话帮我们订一个。呃、好的，好，好。现在九点多钟，十一点半，差不多了吧？差不多，差不多，能两鸡，嗯啊。这个鸡它全是草鸡种，啊，所以它长不大。它有的老母鸡那种也是老母鸡，它能长五六斤，这个鸡也最多长三斤重。我知道，我知道，那种好的老母鸡其实杀好就两斤多重。嗯、对，杀好了它又又两斤出一点头。对对,对,对。啊，说养了养了。啊呃，养了一养了，这也养了二年，才能拿到饭店用。哎、呃，用，等用啊。哦。那个羊非常好吃。他平时平时吃什么嘞？平时吃这个稻子。稻子啊。这玉米。没有饲料这东西。没个，我们不会饲料。哦。嗯，是它。这正儿八经是草鸡啊。正儿八是草鸡，它又不是那个三黄鸡，啊，全是草鸡。这个菜就是喂鸡子啊。喂鸡。哦。都是菜喂鸡。哦。<笑>这个鸡肯定好吃。嗯，然后喝着喝着一一一直喂大块，你确实喂鸡。发现一个好东西，你看，这个是竹镇农村的土灶，有感觉吧？这个灶台用不少年了啊。这个啊，这个灶台用有有三十年了。三十年了啊。嗯。那你平时烧自己生活就用那个啊？我这生活要要要是烧菜东西，那我一般是锅里烧。哦。就是这个锅烧菜好吃。对对对，这肯定好吃啊！啊、嗯，烧、嗯、菜好吃啊、嗯，这个少见了现在啊，少、啊、少菜东西摆这里的少。这边框起来的这个菜园，这边一大片啊，都是我们饭店给我们饭店用的。你们能用这么多啊？啊，对，我们能用这么多。啊，原生态啊，这些菜全是饭店定制的啊。大家好，我是麦总，今天我们又到竹镇了啊，去吃一家土菜馆。老板相当的自信，要给我们介绍一下他们家的，就食材的产地，呃，鱼塘，还有就养老母鸡的地方。你看，这个是他们饭店后面的鱼塘
，中午点了一个小杂鱼，据说鲫鱼还有那些小杂鱼全部是这个塘子里出的。这个食材肯定没话讲了哈。你看这边还有人钓鱼，师傅这个鱼还怎么样？这边？没错呀。哦。呃，鱼是它一不喂。钓怎么样？来，我来看一下啊。哦，这里钓的哈。哦，你这鱼是钓的真小，大的送回去的。这个就是你们家香椿树啊？对，这个后面这个全是的。这个香椿树已经有十几、二十年的树龄了，有的大的。哦。嗯，这下面都是它冒的新的啊，小小的。哦。嗯、这个是。好多啊！这个是你外婆啊？外婆。啊。现在正是香椿的时候是吧？嗯。上面冒了好多啊！哦，不打还更多是吧？啊、哦、啊、哦！这个除了给饭店用，自己还拿去卖啊？嗯，也卖是吧？嗯，卖。啊，这个现在市场上多少钱一斤嘞？今年便宜。今年便宜啊！啊。哪里价格不对？哦，它是云生的，对吧？这种树，它跟那大棚的那那个香味是不同的，香气也不一样。它香气不一样，那倒是很香，但是它新鲜，当时它的那种味啊，特别可口。哦，我就搞一把，特别可口。啊，然后我回来给你带一把，你们回去吃吃看，比比看。啊，你要说鸡蛋吃，但是鲜肉也可以拿它会。啊，偷了以后不要烫的果树，稍微弄的开瑞一点。这个不就是炒那个炒鸡蛋最好吃吗？不一定啊，那豆腐烹的比它还好吃，但是不要搁麻油。啊，就是搁这像农村的自己屠杀炸的这种豆呃菜籽油啊，不倒下一步，它是原汁原味。哦，太好好看，是的。这些鸡都是我们家放养的，在这边鸡跑出来的是啊？对，在这边吃着青草啊，小虫啊。那路上也是啊，呃，路上都是。你看这几只鸡啊，这些鸡肯定香。就是这家土菜馆，竹正香满天。走，我们进去搞几个菜。刚才我们在鸡圈啊，跟老板订了一个老母鸡汤啊，呃，熬了两个多小时了。然后再搞一个鱼塘里的杂鱼，还有刚才在树上刚现剪的这个香椿头，炒炒鸡蛋。就这些是一份小杂鱼吗？对对对，都是刚才塘子里的啊。对对对对对。哦。这是刚才订的老母鸡汤，炖了两个多小时了。这是炒香椿头的鸡蛋是吧？全是炒鸡蛋啊！啊，这颜色就是炒鸡蛋，就是刚才那个老母鸡生的啊。对，是刚才那个老母鸡生的。啊，这样完的原生态，够了，五个蛋够了啊。这个炒的是小杂鱼，全部都是塘子里的啊。这种鱼正儿八经好吃啊！就直接酱油烧就可以了哈。对，啊，原汁原味。啊，不需要乱七八糟这种调料。对，不需要，不需要。鱼的鲜香味啊！炒鸡蛋，炒香椿头，这个蛋颜色好看啊！ A few moments later. 炒炸鱼好了，啊，这鱼漂亮。这个诱人，诱人，诱人。这个最诱人。加个卡式炉。鸡汤搞起来，其实你们看哈、啊，这个才是正儿八经的老母鸡啊！这个颜色，这个油，其实老母鸡啊，它没有那么肥。你看这个鸡腿，它不像那些什么外面那些老母鸡那么大。这种就是地道的农家散养的老母鸡。这个肥油，这个鸡油，这是第二道菜点的鱼汤里的小杂鱼。这道菜也是好菜啊！现从树上够下来的香椿头，然后炒的是炒鸡蛋，足正香满天。我、嗯、们今天中午这四个菜，这师傅
，原来是在南京干大饭店的。你原来在南京哪哪几个店干过啊？在海港啊，啊，王子，哦、呃，嗯，嘉年华，都是五星级。对，哦、呃，金陵饭店你也干过？对对对对对。哦、呃，然后就回老家了。嗯、呃，年龄大了嘛。啊，你今年多大？我今年五十六了。五十六了？你在南京干饭店干多少年了？我在南京干饭店干了十六年。十、呃、六年啊、哦。对对对。啊，你们那个菜真的是原生态啊！我们刚才看的，没有那么多那种香料的那种。不用调料，我们家的菜不用调料。啊，我来尝一下这个牛肉。哎，牛肉，水牛肉啊。对，原汁原味，特别有嚼劲。在城里面，这是原汁原味，吃不到的。这种水牛肉，如果说卖，不得卖到一百多块钱一斤？一百一啊？一百三。一百三一斤。水牛肉主动卖多少钱一斤？生的啊，生、嗯、的现在是卖了五十几。五十几啊？对。啊，牛肉就是对半是吧？对半。啊，这牛肉好吃。人工还不错啊，这牛肉就对半。来尝一下这个鸡汤啊。正儿八经鸡汤是什么东西都不放、啊，什么都不要放，就盐，就葱姜、啊、盐，味精都不要。你看我们在大饭店吃那些鸡啊。还挺肥的，那个其实不算老母鸡，是不是？那那个那是老母鸡、啊，老母鸡就是挺瘦，<笑>你看。对对对。嗯、我来尝尝这个汤。啊，好、啊，太鲜了。对，原汁原味。啊，就是淡淡的鲜。对，一层那个黄油啊。我们以前来主政啊，都是吃老鹅，<笑>我没想到主政还有这种土菜，就是这种食材特别好的、<笑>全面特别好的土菜。对我们家从来不做宣传，不做宣传，嗯，不做宣传。这也是我们厨师带过来的，要不然我怎么晓得啊？<笑>啊，丁厨打个招呼。大家好。我是地主，<笑>你是怎么知道这个店的？也是别人跟你的、呃。我听我朋友讲的，这个店特别好吃，我所以带你过来尝尝。对，其实很多时候啊，厨师推荐的店都好吃啊。这个杂鱼也是的，杂鱼里头几种鱼啊？四种，这个是白条是吧？对，白条、安吉、嗯、白条、安吉啊。嗯，黄金鱼啊。啊、嗯，金鱼。这个喝酒是好菜啊。好菜。我们搞点酒来。啊，麦总，大老远来。我们闹一杯啊！哎，少倒点，少倒点啊！好，好，好，好，好，好，好，好的，好的，好，好，好。这个小杂鱼配这个酒，应该是很完美的啊！在农村舒服啊，回来哈啊，真是，真是，嗯，师傅敬礼啊，慢着，慢一个啊！这个汤。你让我要让我评价哈，嗯，最好吃是最费功夫的啊，是这个牛肉，对，啊，这个牛肉好吃，因为这个鸡汤嘛，按照你讲的，只要食材好，都差不多。我们家鸡蛋还有，你、嗯、要你要自己加啥？哦，因为鸡的老母鸡啊，你不自己杀、嗯，它就没得那种香味。他是不是？是吧？买的可能就那种生蚝。菜场杀的那个鸡是不是？他比如脱毛用那个滚筒脱，他鸡也不好吃。不好吃，不好吃啊！再好的鸡子给它一，给它一脱毛啊，那就起火。那同样的，什么鹅、鸭子，只要用只要用滚筒脱毛就不好吃。对，都是的。它里面有动物叫什么的？叫肉。它它肉质纤维是打散的。哦。我跟你讲，对对对对，这是在行话啊。他们那地方靠那个地方。我的右手边，二人民政府很近，就你们可以来玩一下。我右手边一百米就是那个景区，免费的啊，竹镇啊，对，这地方叫竹镇市府街，对，市府街是,是吧、嗯？有机会你们来竹镇啊，来这家香满天，一定要尝一下，每个菜都是原生态，真的，师傅来、啊，这个菜真的，谢谢，太棒了。